Hello， 大家好，毛毛，我哋依家咧喺广州地铁二号线市二公站 A 出口，今日又会系美食扫街行啦。咁会扫嘅咧系前进路途同基立街一带嘅。咁今晚咧仲会食一间我认为系广州最好食嘅酱焖羊肉煲，出发啦 ，Let's go！ 咁地铁站一出嚟咧，就系、是、一个婚纱交易中心啊。咁咧，如果话海珠区系做咩批发嘅话咧，恭喜晒，就系、是、做呢个好喜庆嘅婚纱啦。無論係租嘅，定係或買嘅，訂製嘅，呢邊一街都係鋪頭啊！我哋而家行住嘅呢條呢，就係江南大道中啦。唔少嘅婚紗店㗎，一般鋪位開咁大呢，就肯定貴啲㗎啦，因為高檔嘢。其實呢邊點解會成為咗婚紗批發市場呢？都係有段股嘅，不過篇幅有限，今次就唔講，先去揾嘢食下先。海珠區咧，作為早期嘅住宅區使用啦，咁呢邊咧人口係比較密集嘅，咁多居民啊，肯定唔少，都係各種小食店啦。對面呢間啦，銀記腸粉店，雖然睇落去咧就係老店，但係呢間咧就出品一般嘅，唔推薦。反正行過嚟呢邊又覺得可以熱鬧非凡噶啦。雖然話小商場啊，但係就莫名咁樣好多人啊。特別係交易會啊！而家琶洲會展中心最近嘅就係海珠區啊嘛。交易會時間咧，呢小村小路入面啊，都充滿曬人嘅。沿住呢個方向一直行，就會進入呢個前進路噶啦。呢間咧係新聞記，之前我哋食過去其他分店嘅。咁按張波嚟講咧，中規中矩，唔踩坑，唔使排隊嘅話就可以一試嘅程度。沿途咧就有唔少嘅賣菜攤位嘅，咁啊生活氣息真係好濃重啦，有好多燉湯鋪啊，不過好似拍曬會宴咁樣啊，所以呢邊好易踩坑嘅，呢邊唔似得江南大道嗰邊啊，嗰邊多好嘢食啊，呢邊要精心揀過先好嘅。海珠區呢邊最大嘅特色就應該成日都要上落啦，時不時都有幾級樓梯要行下行下。咁呢度有間大排長龍嘅喎，我哋睇下佢究竟賣啲咩嘅先，咁受歡迎嘅。誒賣糕嘅喎，食間喎，人都拎住幾袋出嚟嘅喎，好似都係買椰汁紅豆糕，或者係紅豆糕類嘅品種就唔多，但係好受歡迎咁款啊！我哋又嚟臨時加個餐先，試一試品種熱捧嘅點得唔得？有半斤馬蹄糕到嘅，非常之勁氣啊！我就想話臨時試一下，原來好嘢食係唔到臨時嘅，已經賣曬啦。乜嘢啊？幾點開鋪嘅？三點半咯。三點半好，我第二次早啲。賣曬啦，因為有得飲啊，今日。哦，清曬。我都少冇幾多嘅啫。哇！你先開咗十四分鐘啫喎。三點半啊嘛，而家三點四十四分啫喎。你可以開咗十四分鐘啫喎，我都幾難湊得上呢個時間。我見到佢開鋪已經好幸運啦。咁啊，一共有蘿蔔芋頭馬蹄紅豆椰汁芝麻。哦，椰汁係斷下馬嘅，其他咧斷斤馬嘅。啱啱賣曬啦！椰汁糕咧每盒十二蚊添喎，其他嗰啲咧就係十四蚊一斤嘅。好咧，下次我再過嚟試過咧，遺憾離場。啊、呢條咧就我哋啱啱轉入嚟嘅全正路啦，行到過嚟呢度咧，認住呢個門口仔，咁啊隔離係做美甲美睫嘅，又估唔到收埋咗一間咁受歡迎嘅小店啦。我聽住排隊啲姐姐講咧，話佢以前咧由六蚊斤買到而家十四蚊斤啊，做咗好多年噶啦。我呢邊出嘅高店唔少喎，我陣間都有兩間食下喎，但我而家好心思黐住呢間啊，點算啊？勾起咗我條癮。呢邊如果仲有咩好嘢食嘅，留言話我知啊，我下次一齊掃埋佢。咁啊，斜對面咧就係一間比較老少少嘅奧利，就叫做萬國。最初期咧就係做呢啲特賣店，未有網購嗰個年代，好多後生仔都中意嚟買品牌特價嘢。咁我哋咧就唔去奧利啦，直接行呢條馬路過斑馬線。過完馬路之後咧就直行，隔離咧係條立交橋，呢邊咧就再冇嗰啲婚紗店，大部分都係各種小區。啊，幾有出名嘅話咧，就係呢邊有個萬松園啦。呢邊車水馬龍啊，非常之繁忙嘅，而且過馬路咧，只有特定嘅區域可以嘅。錯過咗要行好長一段先到下一個斑馬線。但有幾間唔錯嘅小食店咧，就令到呢個天天壽司豬手。
背靠前進路，轉入基立南街，開始嘅呢個掃街行程啦。咁啊，基立南街一入路口呢度咧，就見到一間好食，成成煎餃。之前西華路嗰期我哋都食過啦，呢度都有間分店推薦佢哋嘅冰花煎餃啦，味道唔錯之餘咧，冰花仲要好靚仔。咁呢度價格定位咧係同西華路一樣嘅，都係十八蚊嘅冰花煎餃。即係沿住條基立南街，呢度幾條細路咧都有唔少嘅好嘢食。前面咧就係大家樂琴渠王，都係一間比較推薦嘅店，好多年嘅老字號。咁讀書嗰陣時咧，成日同同學仔過嚟一齊食㗎。以前咧其實喺呢個鋪位嗰度㗎，記憶比較深刻啦。因為之前管得比較嚴啊，所以好多琴渠王咧都倒閉咗啊。好似有規定啊，話唔可以以食用目的養殖禽佢喎，所以我都唔知佢而家賣嘅咧係養殖禽佢啊，定養殖田雞啦。可能養殖田雞嘅概率大啲。咁啊，菜單咧就都似唔敢寫明係賣禽佢嘅，都係暗示嘅喎，好 Q 喎。例如呢個啦，咁啊變咗做機械人，都係我推薦嘅菜式。椒鹽機械人，椒鹽啦，美極香辣，仲有呢三種口味可以揀嘅。有冇資深嘅食貨觀眾咧，可以教教我煮熟咗之後點樣分佢係田雞啊，定係禽佢咧？佢係開下晝五點鐘嘅，或者係中午十一點。所以咧，而家咧就仲未到佢嘅開門時間。喺禽佢王旁邊呢條小巷咧，其實都有間好食嘅酒鬼嘅，不過係曾經嘅酒鬼啦。而家佢有咗鋪面，搬咗入室內咯。三年前我就過嚟食過啦，嗰陣時咧係二零二零年嘅十一月二十一日。我買過嘅嗰陣時超多人啦，多到龍頭都睇唔到喺邊啊！咁其實龍頭拐過去嘅細巷仔入面咧，我都唔記得嗰陣時排咗幾耐嘅隊啦，耐到我後期冇再嚟食過。呢條巷仔當年逼滿曬人，嗰陣時排咗出去大馬路啦、前進路嗰度嘅啦，好瘋狂。呢、這個戰場我係唔會再翻嚟戰鬥嘅。而家去佢新店睇睇，就沿住基立南街行啦，喺盡頭呢度咧左轉。就到達咗基立南街，嗱冇幾遠咧就已經見到啦，連遮老廣美糕點，而家都冇咗咁多人排隊咯，舒服好多嘅。要過嚟嘅話就下午兩點鐘到夜晚七點鐘。佢而家仲有做糖水嘅，三個半一碗啊，品種我得五款嘅啫。卷十五蚊斤，糕都係十五蚊斤，咦我哋講緊廢話誒，有艾池啊兩蚊個。不過艾姐好講係咪嗰度嘅人嘅？唔係嗰度嘅人整出嚟都係比較粗熟。我哋買紅豆糕咧，我最愛啦。唔該，俾半斤紅豆糕啊。半斤紅豆。嗯。嗯，切埋啊！都睇得到，都還算足料，都係按稱計嘅。七個六。嗯。好，激情消費七個六。啊，紅豆非常之多嘅用料係足嘅，咁咪試埋個味。而家方便好多啦，入咗室內，終於唔使踎街邊啦，唔會好甜嘅，甜度係啱啱好嗰種。紅豆咧又夠粉喎，而家環境好咗咁多 ，OK 嘅。連姐而家唔使排隊，其實抵食嘅，可以啊。佢俾料真係足嘅，咁我哋而家完翻後面左轉，面對連姐嘅鋪位左轉啦嚇。咁啊路過講埋啊呢間寶盛甜品。呢邊嘅街坊非常之推薦㗎，咁佢都開得兩個鋪位啊，之後知佢生意幾好啦，幾受街坊歡迎啦。嘅呢個鋪位咧主攻嘅係甜品，而呢個鋪位咧主攻嘅就粥粉麵翻。我哋喺呢條路口轉入嚟左邊，呢度咧係基立北街啦，在呢個路口度轉右。雖然外面路面又挖挖草啊，入咗嚟呢邊咧就安靜好多啦。嗱喺呢間幼稚園右手邊咧就我哋嘅目的地啦。黄黄地色招牌嘅糖水铺，嗱，已经好多街坊喺度食，我哋整翻碗摊下先。虽然冇台，但有凳仔可以坐喺度嘅，半糖食啦。佢以前啲糖水咧系全部三蚊嘅，而家升咗五毫子啦。不过都有好多选择，有冻有热添。俾个红豆沙同埋个木瓜雪耳。红豆冇晒冇啊！冇晒红豆添啊！果然最受欢迎啊！咁俾个椰汁水米啦。啊，兩個都要凍嘅，嗱，激情消費七蚊雞，三個半就已經多到寫咁嘅料啦。這個、呢個咧係我嘅木瓜雪耳糖水，木瓜不落去都見到啦，好腍身嘅啦已經，煲嘅時間咧係夠嘅，咁啊試埋個味道。
，非常之清甜，唔会话太过甜嗰种嘅，俾料足啦。啲雪耳咧胶质煲得出嚟嘅，系有清润嘅效果嘅。啊，喺喉咙有啲痛，食翻啖啱晒。至于椰汁西米啦，呢个糖水芥三宝啊，红绿豆沙椰汁西米。啲西米睇得到啦，冇白點嘅，係煲到啱啱好熟，亦都唔會話溶曬嗰種。嗯，鮮落椰汁嘅，唔係話淨係得嗰啲水啊加糖精嗰啲咁嘅，都睇一睇到佢有少少飄滑滑嘅，椰味都幾濃下，西米又煲到啱啱好喎、啊。OK 啊，呢、這個三個半抵食喎。咁我哋而家食完咗糖水啦，就沿住呢個立筆街直行。講翻呢個糖水啊，三個半真係好足料，好良心價。雪兒唔單止煲得腍啊，煲開啊，而且佢一啲酸味都冇嘅，真係靚雪兒。木瓜亦都係選得非常之甜。三個半咁嘅用材，抵玩啦、啊。呢條咧係叫做江灣路，行翻出嚟路面咧就開始嘈雜啲啦。而家嘅廣進的士依然都仲係黃的嘅，最識廣州路嘅就係佢哋嘅啦，打的咧首選廣進。咁啊，順帶一提咧，對面黃色呢啲樓樓咧，全部都係公安宿舍嚟嘅，公安有節院咧都喺嗰度。我哋要過嘅咧係前面呢個路口，過完路口冇幾遠咧，就係、是、我哋要推薦嘅店啦。呢間係華記美食，三十幾年嘅老字號大排檔啊！菜式咧就大排咗，該有嘅佢都會有。而家定價咧，全部都五萬零蚊到啦。咁就喺華記呢度轉入嚟啊！我哋下一個目的地，發現好似啲排廣州啲大排檔都升曬價，好多大排檔咧有肉嘅全部都萬五六十蚊啦，冇肉嘅炸嘅都要三四十兩，物價有啲高嘅。呢間咧好多人都中意攞佢嚟同阿老廣味比噶。我就都試一試，有對比一下，話俾大家知邊間更加 OK 啦。呢間咧就恆記廣式糕點專賣店啦。咁佢話用山泉水做嘅喎，我睇下有咩食先。卷類嘅話咧就紅豆卷十六蚊嘅，我缽仔糕三蚊個，都幾多種類可以揀下喎。輕啲試一試可以揀缽仔糕嘅。咁我就買啲糕咧，我最中意食嘅紅豆糕啊，十六蚊斤嘅。咁之後仲有哦，呢、这個比較出名嘅呢度最受歡迎嘅班蘭椰汁糕廿四蚊斤。誒唔該，稱五蚊紅豆糕同埋五蚊班蘭糕啊。嗯嗯。啊係啊，你睇下大把外賣單啊！哇，後台即時整糕出嚟嘅，非常之新鮮啊！話可以抽埋真空嘅一個烹仔九百克，幫你抽真空，開票都得。咁我哋呢啲自己食下嘅就即時稱啦，激情消費召開啊！嚟俾啲錢錢。哦，食我高高啦！食嘢講求一個色香味嘅，首先睇個色啦。一樣嘅紅豆糕咧，對比阿老廣味嚟講咧，呢、這個睇上咧就自然好多，膠感咧就輕瘦好多啦。咁誒紅豆都睇得出係煲得已經起曬沙噶啦。咁至於阿班蘭椰汁糕咧。白綠分明之餘，睇上好優韻，都聞到有少少獨特嘅清香味啦。估計就係班南味啦吧？講唔清楚啊，咁咪拍埋一齊睇就清楚啦吧？呢、這個咧係老廣味嘅，而呢個咧係恆記嘅。落料咧兩個都好足，好多紅豆啊，唔係得啊半邊紅豆嘅，底面都齊㗎啦，搞得好均勻。睇完咗色啦，今日睇個味啦。呢、這個無論係篤落去嘅手感咧，定係我食落去嘅口感咧，都屬於比較實。正少少嗰種嚟嘅，咁啊紅豆真係俾得非常之足啊！甜度嘅話咧，都係屬於適中嗰種嚟嘅，口感總體係比較實正少少，應該話同平時開嘅紅豆糕會有少少區別咯。但係我覺得呢種會更加優勝一層，因為實在係好實在啊！至於老廣味嘅咧，屬於紅豆甜啲咯，個糕反而唔清淡少少。恆記嘅咧糕會稍微偏甜咗少少咯。咁試完我最愛咧，就試一下佢嘅最出名啦，班蘭椰汁糕，聞到真係好清香嘅。椰汁味好清晰，好濃郁咯。阿班蘭味可能我實在係冇咩了解啦，對佢唔係好成日出邊啲係班蘭味嘅，不過口感係好 Q 彈嘅，睇一睇出咧非常之 Q 彈。
因為好食嘅，而且會比紅豆糕更加輕手啲，係比較清甜嗰種嚟嘅。啊，就食嗰幾啖咧就唔覺喎，食落成嚿咧就覺啦。嗰班爛人味咧都幾清草 feel。紅豆糕可能覺得個糕底有少少甜啦，口勁會覺得仲係甜嘅。咁啊，班爛爺就夠啦，就算食完後勁啊，都唔會覺得佢甜噶，就啱啱好，好清爽嘅味道。咁如果話要同老廣味比嘅話咧，以前要排隊個老廣味，我咧就肯定揀呢間啦。呢間唔使排隊啊嘛。咁但係如果同而家老廣味對比咧，我都係會揀呢一間嘅，更加真材實料一啲，自然一啲。就啱先掃完呢個居南街啦，咁啊而家咧就翻翻對面嘅前進路，過去食晚飯。呢邊咧唔單止高高低低同非常之繁華。行嗰時記得注意一下路啊！海珠咧都算係冇咩點可以大執過嘅，所以睇上去咧都比較有以前嘅風味啦。呢邊雖然嘅住宅比較多啊，但高層建築相對嚟講比較少嘅，大部分都係舊陣時起好嘅舊層同埋高嘅建築。喺度翻新緊啲宣紙舊傢俬喎，唔知係咪幫佢重新上漆啊？呢邊啲新鋪咧，全部都要行樓梯上落嘅。舊嘢呢邊多喎，舊書十蚊兩本啦。嗱，呢間咧就我今晚要食嘅新興飯店啦，出名嘅係醬燜羊肉煲。而新興飯店嘅呢個新興咧，可能源自於佢隔離嘅呢一條新興街啊。咁啊啱好啦，有觀眾希望我拍攝一下新興街，咁我咧係會將新興街作為彩蛋放到視頻嘅最後面嘅。百年老字號，我覺得咧係醬燜羊肉入面最好食嘅，不過都有個缺點，就係咧佢唔係用炭老燜嘅。好，我哋入去開餐啦。入去啊！門口就已經外帶布嚟㗎啦，咁啊魚九千廿九蚊一隻。無論係卡座定係隔離大廳咧，茶位費係一樣嘅。坐卡座咪私密性高一啲咯，舒服啲啦。人多嘅話就坐大廳。我哋一坐落咧，佢就即刻拎起大個煲過嚟。佢幫我錄碗筷啊，兼錄煲到滾為止嘅。除咗數碼點餐之外咧，你係可以問佢攞餐牌嘅，各種大本細本都有噶啦。非常之好服務態度咧，幫你錄埋啦。你又負責等點餐食飯得啦。啊，雖然咧有三本菜單，但係其實你睇到殘舊程度睇得出啦。呢本咧係最多人揭嘅。因為封面呢個咧就係呢度最出名嗰個秘製羊肉煲啦，咁價值二百三十八蚊嘅，係兩到三人份量。呢、这個咧係有汁嘅，成煲上燜住食。而呢啲平嘅咧一七八呢啲咧係乾鍋嚟嘅，係做好咗成煲拎出嚟，唔可以加料咁啊直接食嘅。只有呢一份菜單係呢個最出名嘅秘製羊肉嚟煲嘅。咁我哋又睇呢份啦。咁除咗秘製羊肉之外咧，佢仲有做清湯羊。如果係清湯羊嘅話咧，就冇咁推薦，因為光明會好食好多嘅，而且仲抵食啲。就咁睇落去一煲咧會貴咗啲，但係咧其實依家廣州羊煲都係貴嘅啦。欣明路同埋蓬萊路交界嗰間啊，賣羊咧賣到兩百幾蚊一斤添。後面有好多各式湯品，好多款式揀嘅。呢啲有名堂嘅唔知嘅話，全部都可以問大堂啲服務員，講解得超級好嘅清晰啊！因為太多名目啦，有私房羊，有新品羊咁樣。反正最好食嘅我食過就係啊醬羊肉煲，都有鴛鴦嘅。一本咧係秘製羊肉，另外一本咧就是清湯羊。唔中意食煲嘅有啲乾身啲嘅羊扒啦、包全羊都有嘅。咁另外咧話呢份都攞到好多獎，就真味白切羊，咁一百三十八蚊一份。咁全部係咁樣凍住上嚟嘅嚇，凍冰冰嘅。仲有其他呢啲啊，花雕一品羊。呢啲全部到時會有乾冰嘅，應該都好如圖所示嘅。羊嘅各種散件啊，哇！呢羊我睇上好靚，我先我今日食煲啊，應該食唔落咁多肉啦。好啦，咁啊後邊就有配料，食嗰個羊煲咧就可以加呢啲，價錢全部都有自己單獨標注噶啦，有圖有價，睇住嚟點啦。揭到最後啦，就係啲主食有可分之，但係最適合嘅咧，廣州人梗係會揀呢個啦，或封面。咁呢度係八蚊個嘅，而且係兩個起售。除咗呢個之外咧，呢、这個焗羊奶都唔錯嘅，陣間再加翻個。我仲想話點翻個羊雜湯，睇呢本菜單好似唔係好覺喎，我哋揭下一半。仲會加一個呢個啦，羊雜湯十九蚊一位，同埋呢個酥皮焗羊奶亦都係十九蚊一位。喺大嘅呢份菜單入面嘅十大招牌款款經典入面
加埋二百三十八蚊嘅羊肉煲，咁啊差唔多啦。另外，如果唔夠食嘅話，仲可以加啲主食，煎下葱油餅啊、炒飯啊、煎麵嘅，仲有多煲仔飯，仲有各種包、各種塔啊。呢度茶位咧，最平嘅話係六蚊一位，飯咧就五蚊一個，咁打包口係兩蚊一個，房嘅茶位咧就十蚊一位。咁佢咧係開下晝嘅五點鐘嘅，一開業就已經坐幾台人啦。誒，俾一個二百三十八呢只秘製羊肉煲啦，開鍋係嘛？嗯，而家就一七八呢只咧係可以壓煲上嘅，二三八呢只咧係不手講煲上嘅。咁我哋又要，嗯，我哋要二三八呢份啦，一個嘅，同埋要一個羊雜湯，一碗啊，誒，一個焗羊奶。好啦，咁啊等開餐啦，非常之快就上咗啦。羊雜湯係好大碗嘅份量。料亦都好多，咩有鹹酸擺咗落去嘅，切得比較細條啲嘅，有羊肚啦、羊雜、羊肝啦，好足料啊，好香，湯色好白嘅，而且就咁睇落去咧，應該羊肚居多啦，聞起身係夠曬香，有啲葱啦，有啲鹽西做調味，竟然仲有啲薯仔喎，咁 Q T 嘅，我等我食下先，可以撐啊，試咗個湯先。有明顯嘅白胡椒味，嗯，係我中意嘅味道。等我試埋啲雜先，嗯，羊肚啲口感好好啊，非常之爽啊。呢酸蘿蔔咧，中和咗胡椒嗰種辣味，我覺得好好飲啊，係正統嘅羊雜湯嘅味道。料又真係唔少㗎，最緊要仲會有薯仔，好飽肚嘅感覺。酥皮焗羊奶睇落去好靚仔，價值十九蚊一位，上面咧係酥皮，裡面先至係羊奶。呢樣嘢咧就真係一上台就最好食啦，擺耐咗咧啲酥皮吸濕太多咧就會腍噶啦。A 篤篤咗佢，啲酥皮落咗去，就可以飲到我啲羊奶啦。啊，真酸酸嘅，正啊！嗯哇！完全冇酥味，仲有少少緊雙皮奶嘅感覺添喎。酥皮好脆啊，羊奶又冇酥味喎，係類似雙皮奶嘅做法嚟嘅。誒，奶味好濃郁啦，唔會太甜。嗯，羊奶咧撈咗啲酥皮一齊食咧，口感好好。呢隻羊肉煲上咗嚟之後，滾翻熱就可以開食，聞落去非常之香，係廣式醬羊肉嘅做法。羊肉份量就咁睇落去咧，都可以咁啊，係有一斤嘅感覺嘅。俾咗啲腐竹馬喺葱、白蘿蔔，係睇上去料已經好豐富噶啦。如果你想加其他菜嘅話，可以選擇後加，呢、這個份量真係有啲大。咁啊，就咁睇下佢羊肉嘅話咧，就以羊腩為主啦。呢個表面係金黃色嘅喎，其實佢係燒嗰只羊，再攞嚟打煲，香好多嘅咁樣，冇咩皮下脂肪嘅。好啦，開餐先，整翻件先。啊，呢件肥大嘅，就佢啦。咁佢呢度咧，唔單止係配咗辣椒醬啦，仲配咗個話秘製嘅九味醬啊，非常之多款式疊埋一齊嘅。咁我空口試咗個味道先，唔單止聞落去香啊，食落去咧都完全冇酸味。咁肉咧就已經夠曬入味，皮嘅部分咧就比較爽脆，冰鮮味就肯定冇噶啦，絕對係新鮮嘅。呢、這個肥瘦程度啱啱好啊，而且燜到淋曬，好易入口。咁啊，腐竹炆得差唔多啦，咁啊，蘿蔔仲差啲，嗯，係夠曬淋夠曬味。我整多嚿羊肉嚟攤下。今次咧就點埋個醬食，佢話九味醬嚟嘅，睇下有邊九味。啊，係特別喎，有腐乳啦，嗯，有花生醬啦，仲有啲獨特嘅酒味。唔知道有冇人知道邊狗味啊嗱？我陣間又請教一下佢，反正幾特別下，加埋醬係好食嘅。燜得差唔多就可以食啲蘿蔔啦。唔好話睇蘿蔔咁多喎，其實羊肉係肯定夠㗎，因為我仲有一大碗喺度啊。我試下嗰啲蘿蔔先啦。咁佢係切成長條形嘅，唔似得出面咁樣切成三角形。切成長條啊，真係燜得好腍。切成長條形嘅話就會淋得比較均勻咯。超級味嘅軟內，入晒味嘅啦。佢最正嘅真係呢度嘅醬汁啊，靚羊肉間間都可能有，但係靚醬汁咧暫時食到就呢一間，又細細都帶得咁嘅味嘅，依然都係好推薦。
，阿馬睇都已經夠曬入味嘅啦。佢馬睇仲要係好爽嗰種啊，絕對唔會係腎嘅。外面個醬加埋入面馬睇嘅清甜咧，我覺得非常之好食。配菜變好出色誒，乜食飽飽埋單啦！呢、這個咧係利餐嘅，本身消費二百九十二蚊。咁用建行呢，百蚊買兩百蚊嘅，梗係得返九廿二蚊啦嘛，唔好理啦，反而食到二百九十二蚊。總之你又算呢卡係相當之 O K， 好推薦啊！咁最特別呢，都係佢茶係夏枯草茶嚟嘅，真係非常之下火啊！好涼茶咁苦嘅，但又會有涼茶嘅感覺囉。咁佢嘅呢個醬燜肉呢，我覺得依然都係為你呢個廣州嘅諗到運嘅，由細食到大，唯一有變嘅呢，就係價格高咗唔少。咁但係係食得飽嘅，絕對係飽到腹腸嗰種嚟嘅。咁順便講一句，佢呢度有洗手間嘅，咁係配備咗坐廁同埋踎廁嘅，咁啊唔驚話食飽飽之後要揾廁所啦。咁我哋今日視頻到此為止啦，中意個視頻嘅話咧，記得關注個頻道，點個 like 分享俾朋友仔，我哋下集見。Bye。我哋而家進入呢個新興街啦，門口咧就係啱先我哋食飯嘅新興飯店啦。暫時前半區域咧係屬於飯店嘅後廚啦。入面咧就有唔少嘅舊屋喺度，樓高咧就以三到四層為主，自建房居多，可能又係一個加建出嚟嘅樓宇啦。因為佢一層比一層細啊，越嚟越縮上去嘅。而且呢度啲樓咧，竟然比地面高層。咩大部分出行嘅咧都係用電動車，即、就、係、是、電雞嘅俗稱嘅，因為真係唔會有停車位俾你嘅，睇條村路就得咁大。最依山而起，唔係上樓梯就係落樓梯，就非常之有年代感啊！如果唔係開咗琶洲會展中心嘅話，海珠區其實更加會成生活區嘅。就算係睇住廣州塔啦，嗰啲小食街咧都好城中村感覺㗎。大家有冇興趣？有興趣可以做翻期。咁啊，依然都係由村口理髮店嘅，一張凳一塊鏡就夠㗎啦。咁仲有啲小士多、小村落嘅感覺咯。誒、哎，呢度有檔收行李箱腳喎。唔知幾錢呢？北京路嗰檔都有，不過後嚟出咗名之後咧，收費有啲高。就有啲手動衣車改下衫嘅店啦，咁啊好古舊。啊，佢壓住曬人哋成間屋。呢個成條街咧都叫康公街嘅，康公係指人啦，就係指地方噶啦。佢加建嘅條樓梯係鐵做嘅，都已經係危房要拆噶啦，但係都仲住緊人啦。我哋而家咧就穿過咗新興街住宅呢邊啦，去到右手邊咧係新新里，咁感覺上咧成個新興街咧係類似一個舉型嘅小區咁樣嘅，當然就冇小區嘅圍欄啦，亦都冇小區嘅圍牆嘅。咁但係呢屋咧係全部都集中曬喺中間呢部分，暫眼嚟睇大部分以自建房舊屋為主。夜晚照明嘅話都係有嘅。而對面嘅咧就係康公街啦，所以咧佢就真係夾咗喺康公街同埋新新里之間嘅。而家全程都係落波路嚟嘅，下面通往嘅好似一個市場嘅。頭一尾都係間小發鋪，咩仲有收單車嘅，收單車收下小家電嘅，因為爸爸喺度經營。咁啊，早仲有收埋賣嘢嘅。如果以前嘅話，佢哋係會一路行一路叫嘅，不過而家都定點收埋爛嘢啦。呢間咧肯定夠屋啦，唔知係值得一襯啊，竟然冇加建。嗱，呢度咧就最龍新街啦。暫時嚟講，前後左右都最龍新街嘅地頭啦。咁啊，新興街最靚嘅就係呢棵三角梅啦，間大屋啊，仲有成盤小花園喺度噶啦。咁啊，好古舊嘅又係，有部分咧有錢嘅咧就鋪咗瓷磚嘅啦。不過灶台咧都喺出面。呢排氣管道啊、油煙啊，都係要自己搭管嚟通翻出嚟嘅。嚇、啊、嗱，每一條街一通嘅睇到篤嘅，對面就係康公街啦。呢、这個嗱，呢、这個咧就新新里啦。咁呢間有圍欄嘅小屋就好靚嘅，有自己花園仔啦。翻翻嚟新興街口呢邊咧，就比較係上山嘅區域啦，就全程都要爬坡嘅。所以右手邊啲樓咧，全部都要高咗一級嘅。我哋打中間行落去啊，又係可以行到篤嘅。今日得又真係幾好下喎，搭行八路，一路又行，三路又行，好有舊屋嘅感覺真係。新興街細數目嘅房屋咧，都係喺靠近新興飯店呢邊嘅，大數嗰啲咧就係去翻啱啱類似山底下面嘅感覺嗰度啦。如果細嗰時咁多小巷小路，應該好多人中意喺度玩到二人。其實呢個會唔會細嗰陣時掛上去啊？同我距離大概係半個我啦。
有個人喎、啊，如果真係食過掛上去嘅話，你要揾嘅燈籠係咪呢一個？<笑>好啦，咁咪新興加油站到呢度啦，希望你揾得到你曾經居住過嘅地方啦。我哋下集見，拜拜。